നമസ്കാരം സുരേഷ് ഗോപി പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായ സിനിമ നടനാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അതിലുപരി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എം പി ആണ് അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തോറ്റുപോയിരിക്കാം പക്ഷേ തൃശ്ശൂർകാർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ അതിൽ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ടാവണം അദ്ദേഹം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യരുമായി ഒരു വയനാട് പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ ആദിവാസി മേഖലകളിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്തുകയുണ്ടായി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും അറിയുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ എം പി അല്ല അവിടുത്തെ എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അവിടെ വേറെ എം എൽ എമാരുമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൽ ഓരോ എം പിമാർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധം അതായത് എം പി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് വേറൊരു എം പി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടിയും വയനാടിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൽ അത്യുഗ്രൻ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി ആരും കേട്ടിരുന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വസ്തുതകളും നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ മണി ടു സ്പെൻഡ് ഫ്രം മൈ എം പി ലാഡ്സ് ഫണ്ട്സ് ഐ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ പോക്കറ്റ് എ മണി വിച്ച് ഇസ് മീഗർ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു പുഷ് ഇൻ പംസ് സബ്മേഴ്സിബിൾ പംസ് പമ്പ് ദ വാട്ടർ ഓൺ ടു അ ടാങ്ക് വിച്ച് വാസ് ഓൾറെഡി ദർ ആൻഡ് ദ സെയിം നൈറ്റ് ഐ വെൻ ബാക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് കോളനി എഗൻ അറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ ദി വി ആഴ്സ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് inaugurating the the uh, uh, drinking water uh, project and again yesterday the channel belonging to our uh, left alliance group uh, shri shrems kumar his channel has reported that the kerala government has rehabilitated adivasis 12 years back they are still living in minor hutments which will contain all that water from the first to the last drop of rain water in their homes so this is the pathetic the poignant the deplorable lamentable and sad state of affairs with the tribals in kerala sir no 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 please please sir through you sir if i am putting it on record sir edamalakudi edamalakudi was picked as the last village in the country in the prime minister's narendra modi ji's focused action plan for supplying electricity but it was only the last village and the last home in that village or the first home in the village was the responsibility of the state government did they do it or not even if i am retiring even if i am retiring from politics my friend Mr Britas should come forward with facts or data ruling out my contention that is my request that is my request and again edamalakudi i had given 12.5 lakhs from my mp lads funds this is happening again and again and the collector told me the C, the, the dfo of idki is poking his nose into this and this money cannot be utilized because it can happen maybe after processes it may happen after one and a half years my term is ending this april sir so so i cannot put that money to be lapsed so i had to pay again uh, a huge sum sir it's it's 5.7 lakhs from my pocket to have the drinking water drawn from an uphill uphill spring to the adivasi hamlet sir this is the condition sir i have umpteen number of other reasons to prove that tribal life is not as flowery or budding even and not at all fragrant as is being projected by i do believe in their their reports i do i am happy over their happiness but it is not happening for kerala sir kandile oru pakshe malayaligalku ഇത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളിവിടുന്ന് നിരവധി പല കാലങ്ങളായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് എം പിമാരെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരും ഇതുപോലെ 
ഇങ്ങനെയൊരു പ്രകടനം പാർലമെൻറ്റിൽ നടത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെ തോൽപ്പിച്ച് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു പോയ ടി എൻ പ്രധാന പ്രതാപനൊക്കെ അവിടെ എഴുതി കൊണ്ടു പോയിട്ടും പേപ്പർ നോക്കി ബബ്ബ അടിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എൽ എൽ ബി ആണ് വക്കീലാണ് എന്നൊക്കെ കരുതിയ പലരും അവിടെ നോക്കിയിട്ട് നേരെ ചൊവ്വ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പോലും പറയാതെ തപ്പി കളിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ അത് മൊഴി മാറ്റി കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് പാർലമെൻറ്റ് എങ്കിൽ കൂടി ചിലരൊക്കെ അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ച് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയി സംസാരിച്ച് നാണം കിടന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യത്തെ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച രീതി ശൈലി മറ്റുള്ളവർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ത് കാര്യമാണോ അദ്ദേഹം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നത്തക്ക രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യവും പറയുന്നു ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധി ഇതേപോലെ ചെയ്യും എന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുകാർക്ക് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ പലതവണ കൊണ്ട് കാണുന്നു സുരേഷ് ഗോപി അവർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ടി എൻ പ്രതാപിനൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പലതവണയായിട്ട് സുരേഷ് ഗോപിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കണം സുരേഷ് ഗോപി എന്നൊരു വ്യക്തി എന്നൊരു നന്മ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തിന് അതുപോലൊരു വ്യക്തിയെ ആവശ്യമാണ് അടുത്ത തവണയെങ്കിലും തൃശ്ശൂരുകാർ അവർ ചെയ്ത തെറ്റുതിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെബ്ഡസ് തത്വമൈ ന്യൂസ്